ഒത്തന്റിക് സയൻസിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ മറ്റു പനിയേക്കാൾ അപകടകാരിയാകുന്നതെങ്ങനെ അനിമേഷനിലൂടെയും ഗ്രാഫുകളിലൂടെയും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പൊതുവായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കൊറോണയ്ക്കും സാധാരണ പനിക്കും ഏകദേശം ഒരേ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പനി ചുമ ശരീരവേദന ക്ഷീണം ന്യൂമോണിയ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി നിരക്ക് അഥവാ ആർ നോട്ട് എന്നാൽ എന്ത് ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് എത്ര പേർക്ക് രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് പകർച്ചവ്യാധി നിരക്ക് അഥവാ ആർ നോട്ട് കൊറോണ രോഗത്തിന്റെ ആർ നോട്ട് രണ്ട് മുതൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെയാണ് ആർ നോട്ട് രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ സാധാരണ പനിക്കാകട്ടെ ആർ നോട്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് വരെയാണ് ആർ നോട്ട് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കൊറോണയും സാധാരണ പനിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഒരു കൊറോണ രോഗിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം വരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ നാല് പേർക്ക് രോഗം വരുന്നു എന്നാൽ മൂന്നാം റൗണ്ടിലാകട്ടെ എട്ട് പേർക്ക് രോഗം വരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിച്ച് പത്ത് റൗണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം വരുന്നു ആകെ മൊത്തം രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് പത്ത് റൗണ്ടിലും കൂടി രോഗം വരുന്നു എന്നാൽ സാധാരണ പനിക്കാകട്ടെ പത്ത് റൗണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ അമ്പത്തിയാറ് പേർക്ക് മാത്രമേ രോഗം വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ കൊറോണയ്ക്കാകട്ടെ പത്ത് റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൊറോണ സാധാരണ പനിയേക്കാൾ അപകടകാരിയായി മാറുന്നു കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് പതിനാല് ദിവസമാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നാൽ സാധാരണ പനിക്കാകട്ടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ശേഷിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും കൊറോണയുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് രണ്ടാഴ്ചയും സാധാരണ പനിക്ക് അത് ഒരാഴ്ചയും മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊറോണ മൂലം സീരിയസ് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ പ്രധാനമായും പനി ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന ചുമ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളിൽ ശ്വസനനാളിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് ആറ് ശതമാനം കുട്ടികളിൽ ശ്വസനനാളിയുടെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് അഥവാ ന്യൂമോണിയ ആണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിന് പ്രധാനമായ കാരണം കുട്ടികളിൽ എ സി ഇ ടു റിസെപ്റ്ററുകൾ കൂടുതലായും ശ്വസനനാളിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് താഴെ ഭാഗത്ത് ഇത് താരതമ്യേന കുറവാണ് സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം എന്നാൽ എന്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയുടെ അമിത പ്രതികരണത്തെയാണ് സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് മുതിർന്നവരിൽ ഈ സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോം വളരെ ശക്തമായിരിക്കും ഇത് ഷോക്ക് രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും ഇത് പിന്നീട് വിവിധ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാനും ബോഡി മുഴുവൻ ഷട്ട് ഡൗൺ ആകുവാനും അങ്ങനെ മരണം വരെ സംഭവിക്കുവാനും ഇടയാക്കുന്നു എന്നാൽ കുട്ടികളിൽ ഈ സൈറ്റോകൈൻ സ്റ്റോമിന്റെ ശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കും പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്ത പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ കാരണമാണ് ഇത് ശക്തി പ്രാപിക്കാത്തത് ഇത് കാരണം കൊറോണയുടെ എഫക്റ്റും കുട്ടികളിൽ കുറവായിരിക്കും മുതിർന്നവരിൽ പ്രമേഹം ഹൃദയശ്വാസ സംബന്ധ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഗുരുത രോഗങ്ങൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളിൽ കൊറോണ രോഗം സീരിയസ് ആകുന്നില്ല മറ്റു വൈറസുകൾ ബാധിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ക്രോസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളിൽ കൊറോണ രോഗം ഗൗരവമാകുന്നില്ല കൊറോണ ഒരു പുതിയ രോഗമായതിനാൽ എല്ലാവർക്കും വരുന്നു എന്നാൽ മറ്റു പനികൾ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നുപോയതിനാൽ കുറച്ചു പേർക്ക് വരുന്നില്ല 
അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആർജിത പ്രതിരോധം മൂലമാണ് അത് കൊറോണ രോഗം മൂലം മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളാണ് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകുന്നത് എന്നാൽ പനിക്ക് അത് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ആയിരത്തിൽ മുപ്പത് പേർ കൊറോണ മൂലം മരിക്കുന്നു എന്നാൽ സാധാരണ പനിയിൽ ആയിരത്തിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് മരിക്കുന്നത് അതായത് കൊറോണ പനിയേക്കാൾ മുപ്പത് മടങ്ങ് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു കൊറോണ രോഗം കൂടുതലായും മധ്യവയസ്കരെയും വൃദ്ധരെയുമാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഇത് താഴെ കാണുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊറോണയ്ക്ക് കുത്തിവെപ്പുകളില്ല മരുന്നില്ല ആകെയുള്ള പരിഹാരം സാമൂഹിക അകലം മാത്രം താങ്ക് യു